acampado justo aquí, frente a las vías. Oh, aquí estamos. Nos hemos ido. El polvo ya se ha levantado. Es una locura. Totalmente al azar, un caballero nos trajo dos cabras. También pasaron una noche. No es para reírse. Mi nombre es Giuseppe y tengo una misión. Viajar por el mundo, conocer a las personas más extraordinarias del planeta y hacerles una simple pregunta. ¿Qué significa la felicidad para ti? Bienvenido al proyecto Happiness. En África, más precisamente en Mauritania, existe un monstruo de acero que se desliza por más de 700 kilómetros cruzando el desierto. Esta bestia de hierro, casi 3 kilómetros de largo, es el medio de transporte más largo del mundo. Un gigante de metal y engranajes que ara incansablemente a través del inmenso desierto del Sahara es el tren de hierro. Todos los días, sus 200 vagones transportan alrededor de un millón de toneladas de hierro desde las minas de Suerat hasta el puerto de Nuadibo, donde se descargan en buques petroleros que llegan principalmente a las costas de Francia y China. Sin otras líneas de ferrocarril, en Mauritania, este es el único tren del país. Y muchas personas suben a bordo de sus vagones llenos de hierro para llegar a algunos pueblos en el corazón del desierto. Teóricamente, esto estaría prohibido, pero la policía hace la vista gorda, ya que no hay otra manera de cruzarlo. El objetivo de esta misión es subir clandestinamente a los vagones del tren y emprender con estas personas un agotador viaje de 20 horas, donde cada kilómetro cuenta una historia de coraje y destino. Hay un pequeño detalle, sin embargo, el tren llega, pero sobre todo parte cuando quiere. Bueno, Acabamos de llegar a Suera, que es la ciudad desde donde parte el tren. El tren que se suponía que íbamos a tomar hoy, pero lo perdimos. Y afortunadamente, un caballero nos abrió las puertas de su casa y nos recibió en esta pequeña habitación. Hemos montado nuestro campamento aquí. Así que esta noche, esa será nuestra cama. Dormiremos allí y mañana estaremos listos para el viaje más largo jamás realizado en tren, 24 horas clandestinamente en el tren de hierro. Intentaremos subir y viajar junto con todos los mauritanos que a menudo recorren esta ruta muy difícil y peligrosa. Y trataremos de entender cuál es su vida, sus sueños, sus deseos y lo que significa la felicidad para ellos. A la mañana siguiente, en el mercado de Suerat, Conocemos a un joven beduino que, intrigado por nuestras cámaras, comienza a hablarnos. Descubrimos que también tiene la intención de subir al tren esta tarde, pero nos aconseja comprar el mismo tipo de protección para la cabeza que él tiene, para protegernos del polvo de hierro. y yo hemos acampado justo aquí frente a las vías y hemos estado esperando el tren durante unas dos horas ahora. Pero ahora cederé la palabra a mi nuevo compañero de viaje, Bo. Bo. Saludos. Me complace darles la bienvenida a esta estación de tren, ubicada entre Fterik y Suerat. Espero que disfruten su estadía aquí, amigos. Espero que la espera valga la aventura porque hemos estado aquí unas tres horas ahora. Y me estoy derritiendo incluso a la sombra. Me estoy alejando de la estación porque parece que el tren no se detiene. En la estación, sino más adelante en la línea. Lo más importante que hay que llevar en el tren son... Son botellas de agua. Porque serán 24 horas. En un tren donde no tendremos acceso a nada, ni baños, ni bares donde podamos conseguir algo. Tan pronto como vean el tren, entenderán de lo que estoy hablando.
llegan tres pasajeros más. Se les puede ver en el horizonte llevando enormes sacos que seguramente cargarán en el tren y subirán con nosotros de manera clandestina. Tenemos que movernos, porque parece que el tren no se detiene aquí, sino más adelante. Es un poco gracioso porque el tren mide 3 kilómetros de largo. Así que no detenerse aquí significa que se detiene a 3 kilómetros de distancia, lo cual no es un detalle menor. Parece que está llegando. Ha llegado, pero esto es solo la cabeza del tren. Y el final no se ve. Nos dijeron que esta es la primera parte ya cargada con hierro recién extraído de la mina. Y luego llegará otra parte, que se conectará con esta. Y el tren se convertirá en el más largo del mundo. Cometimos un error de nuevo. Tenemos que ir más adelante. Tú sube y yo te pasaré todas las cosas. Tengo que ser muy rápido porque está empezando a moverse. Me pasas. <risa> He pasado toda el agua. Vamos, vamos, niño. Tú también sube porque lo estamos tomando así. Bueno, estamos todos aquí. Así que lo logramos. El tren está a punto de partir. Boya encontró un gran lugar, se hizo un pequeño espacio allí. Estamos realmente sobre un montón de hierro. Lo único que no esperaba es que estuviera completamente mojado. Quiero decir que está muy mojado. Los últimos pasajeros ilegales como nosotros están embarcando, pero no hay nadie cerca de nosotros. No veo a nadie. El tren es tan largo que tal vez puedan ser a 10 coches de nosotros. Y no los vemos, pero por ahora estamos solos. Yo, Bo, Enik. Mira a ese hombre con la chaqueta roja. Prácticamente está acabando su cama para esta noche. Mira, mira cómo está bajando un poco el montículo de hierro porque de lo contrario no es cómodo y está preparando la cama. ¿Puedes ayudarme con esto? Quiero instalarlo como el tuyo. Me siento como una momia. Parece que está todo torcido ahora. Imagino que él no puede equivocarse, porque si lo hace todos los días, pero... Ahora estamos listos porque, tan pronto como el tren comience, todo el polvo de hierro vendrá hacia nosotros. Tenemos al menos dos kilómetros y medio de vagones llenos de hierro frente a nosotros, así que se elevará un polvo muy negro, entrando en nuestros ojos, y al menos esto cubrirá nuestra nariz y boca para respirar. <risa> Hemos empezado. <risa> Vamos. Ok, nos estamos yendo, chicos, nos estamos yendo. Después de una larga espera de seis horas, tan larga como este tren, estamos empezando. Nos estamos moviendo muy lentamente. El tren alcanzará un máximo de 50 kilómetros por hora. No es, eh, en es muy rápido, pero el viaje será largo, constante. Será difícil, será duro porque incluso la temperatura cambiará. Ahora estamos en manga corta, pero cuando caiga la noche... Bo, dice que nos congelaremos, pero por ahora nos hemos cubierto con esto. ¿Cómo se llama esto? Con el jauli, que es un velo tradicional mauritano. Todos los hombres mauritanos lo usan, y aquí es esencial porque te cubre y te protege del polvo de hierro que se levanta una vez que el tren coge velocidad, para evitar respirar demasiado de él. Seguramente nos llevaremos algo de eso a casa. Pero la aventura comienza. Antes de que nos embarquemos en el tren, déjame hablarte de algo nuevo. El 90% de nosotros está acostumbrado a usar el navegador que ya está instalado en nuestra PC, ¿verdad? Pero, ¿qué pasaría si te dijera que desde hace unos meses he estado usando un navegador completamente gratuito que es más rápido, más inteligente y más seguro que cualquier otro que estés usando en este momento? Estoy hablando de Opera, que has reinventado la palabra navegador, ofreciéndote una navegación sin distracciones y manteniendo todo bajo control con una organización intuitiva. Puedes organizar intuitivamente tus pestañas con 
Tab Islands, separando grupos de pestañas conectadas. Es una experiencia sin estrés. Arrastra, suelta, gestiona todo a tu disposición. Y luego está Aria, la inteligencia artificial integrada que se convierte en el mejor asistente virtual. Aria responde tus preguntas, genera contenido en tiempo real y traduce y resume textos en cualquier página web. En resumen, hace que tu experiencia de navegación sea única. Finalmente, deberías probar el modo lúcido, que mejora la calidad de los videos que ves en línea al configurar tu nivel preferido de nitidez. Observa el antes y el después con solo un clic. Deja de lado la configuración predeterminada, prueba Opera y transforma la forma en que navegas en línea. Dejaré el enlace en la descripción para que puedas descargar Opera hoy mismo y descubrir todas las diferencias. Es un placer compartir este viaje contigo. Es honor. ¡Chicos! Aquí estamos. Este es el equipo del tren. Así que siempre tenemos que mantenernos abajo, los tres, porque el tren puede moverse bruscamente, lo que podría tirarte. De hecho, es muy peligroso. No solo es el tren más largo y pesado del mundo, sino que también es el más peligroso. Así que siempre tenemos que tener mucho cuidado porque puede haber frenazos repentinos, una aceleración repentina y puedes caerte fácilmente. Muéstrame cómo está la situación. Allá vamos, aquí estamos. Esto es lo que estamos arriesgando. Maldiciona. Ah, así que... El polvo loco ya se ha levantado. Afortunadamente, trajimos máscaras para la nieve. Deberían ayudar. Exacto. Al menos los ojos están bien, pero todo entra por la boca. ¡Wow! Es como estar en Marte. No puedo ver nada. Por ahora es perfecto, clima ideal, fresco. Lo único es que no puedes ver nada, especialmente con los anteojos, nada con la máscara de esquí. Nuestro amigo Bo incluso rezó aquí en el tren, estuvo a punto de caerse. Porque claramente cualquier musulmán cuando reza debe estar de pie. Ten cuidado. Aquí, y esto sucede que el tren da estos sacudones y luego puedes caer aquí, de hecho. Él dijo, ok, Alá me perdonará. Rezaré sentado. Pero lo hizo aquí con nosotros también. Ahora empieza a hacer un poco de frío, ¿verdad? Está empezando a hacer frío, ¿no? Exactamente. El momento adecuado, justo a tiempo, no podría haber dicho nada más cierto. Vive el momento. El frío está comenzando. Nos estamos preparando para la noche. Bo ya se metió en el saco de dormir. Todo bien, Bo. Sí. Va a ser una noche muy larga. Exactamente. Ya está empezando a hacer frío. Otro tren viene en dirección contraria, desde Nuadibú, la ciudad costera. En realidad, está vacío. Aquí está, pasa. Está vacío porque sube a Suerat a recargar el hierro. Y luego regresa a Nuadibú, donde se descargará en barcos de ultramar, que luego lo llevarán a China. Será llevado a todos los países que comercian con Mauritania. Pero lo que estaba pensando es que para nosotros hoy es un poco divertido hacer este viaje, ¿verdad? Pero vaya, es duro, ¿verdad? Imagina hacerlo todos los días, cinco días a la semana. Es un viaje de esperanza, 24 horas, en un tren donde tienes arena, hierro en la boca, en los ojos, en la nariz, todo el tiempo. Es un viaje duro, un viaje muy duro. Y aquí la gente realmente lo hace muchas veces a la semana. Intentaremos comer algo como un plátano. Aquí tienes un plátano. Ah, dátiles. ¿Qué es esto? Sí, dátiles. ¡Vámonos! ¡Wow! ¡Oh, mira mi cara! ¡Vaya, Dios mío! ¡Sí! ¡Wow! ¡Parezco aterrador! 
Tal vez sea mejor escupir el primero, porque... ¿Soy negro? ¡No! <risa> Tengo que decirte que... Sí, estás negro. Así que no sé... Si es porque tengo mucha, mucha hambre. Pero este plátano... Parece delicioso. Dátiles. Mira a estos personajes rudos. Montando en el tren más largo. Pesado y peligroso del mundo. Rojo, grezo, treno del mundo. Bien hecho, lo logró. Grezo, grezo era. Bravo, así es, es creso. Exactamente así. Creso es creso, creso. Lo juro, todavía no me acostumbras a esta cara. A la facha. Bueno, entonces despidámonos de los chicos. Pico veloce. Wow. La situación empeora en mi cara. Actualización rápida, fuimos a... La estación de Shum. La ciudad de Shum. Así que... Otras personas están... Subiendo al tren y... Es prácticamente imposible dormir cuando el tren está en movimiento. Prácticamente hay una tormenta de arena, pero en realidad es de hierro. Aquí... Nino... Nino está tratando de dormir. Bo. Bo. ¿Dónde fue Bo? Bo. Sí. ¿Dónde estás? Estoy aquí. Ok. Estaba durmiendo, pobre. Entonces... Nada ahora. Intentaremos dormir, aunque es realmente, realmente complicado. Lo bueno es que tenemos un hermoso espectáculo sobre nosotros, hermosas estrellas y todo, pero será difícil dormir. Segunda parada. Estamos en una ciudad llamada Etmeimichat, o algo así. Hemos parado. Ahora estaremos inmóviles durante unos minutos. Bo hizo un trabajo increíble porque con sus talones niveló toda esta área, porque no podíamos dormir. Era como una zanja, haciendo que pareciera que nos caíamos cada vez que el tren se movía. Así que ahora deberíamos poder dormir, tal vez. ¿Puedo darte algunas de mis cabras para que las guardes allí hasta mañana? ¿Vienes con cabras? No nos dejan dormir. Vale, entonces las pondré en el vagón junto al tuyo. Ok, ok, ponlos aquí. No puedo creerlo. No puedo creerlo. ¿Quieres que salte al otro vagón? Vale, rápido, rápido, ponlos aquí. Wow. ¿Tienes una cuerda? Voy a buscarla. Básicamente, tenemos un nuevo compañero de viaje. Un caballero nos está trayendo algunas cabras. Él no nos conoce, pero confía en nosotros. ¿Pero por qué él? ¿Qué se supone que debemos hacer ahora? Lo tendremos con nosotros hasta llegar a Nuadibu. Es muy amigable. ¡Venga, venga! Ahora, ya no dormiremos. Ya no dormiremos. Un mauritano siempre puede confiar en otro mauritano porque, aunque no nos conozcamos en persona, él ha traído sus cabras y las ha dejado bajo nuestra responsabilidad. Esto se denomina confianza y es algo de gran importancia en este lugar. ¿Pero por qué confían el uno en el otro? Somos musulmanes y esta es nuestra forma de actuar. Él sabe que no puedo robarle las cabras. Este es el Islam, el verdadero Islam con sus reglas y principios. Esto es verdaderamente inesperado, pero hace que el viaje sea aún más hermoso. ¿Sientes esta sensación? Ahora solo puedo sentir el polvo. En mis ojos, pero qué sensación. Esto para mí es libertad. Ahora puedes dormir donde quieras. 
bajo el cielo. Bajo el cielo, en uno de los trenes de hierro más largos del mundo. Arriba del vagón, polvo por todas partes, frío. Pero de todos modos hermoso. Sí, esto, esto es libertad para mí, para un mauritano. Nunca he visto estrellas tan grandes. Parecen farolas. ¿Farolas? Sí, farolas. ¿En serio? Parecen, sabes, luces. Es asombroso contemplar las estrellas durante la noche desde la comodidad de un vagón. Sí, exacto. Hay mucho polvo, hace frío. Esto es lo que solemos recordar. Es verdad. Los días más duros, los días más duros, las noches más duras. Esto es lo que recordarás. No las ceremonias, las fiestas. ¿Sabes? Esas son cosas que siempre puedes hacer. Este tren, en cambio, es una experiencia que se vive una vez en la vida única. Solo se vive una vez y es suficiente. Recordarás esta noche. Para siempre. Para siempre. Siempre, toda la vida. Intentemos descansar, pero el frenado repentino y el chirriar del tren no ayudan. Sin embargo, no me importa quedarme despierto. He soñado durante tantos años con vivir esta aventura que casi no quiero cerrar los ojos. Además, sobre mí, un espectacular cielo estrellado hace que el viaje sea aún más inolvidable. Al amanecer, Bo hace algo inesperado. Sumerge sus manos en el polvo de hierro, recogiendo todo lo que puede y comienza a frotarlo en sus brazos, rostro, cuello y detrás de sus oídos. Lo miro asombrado, pero luego explica que se está purificando para la oración de la mañana. Todo musulmán practicante, antes de rezar, debe lavar sus pies, manos, boca, rostro y oídos. Pero en ausencia de agua, especialmente los beduinos, utilizan la arena del desierto como un gesto simbólico. En este tren, sin embargo, el polvo de hierro parece ser la única posibilidad. Hace mucho frío todavía. Estoy buscando algo para resguardarme del intenso frío que hace afuera. Esperábamos encontrar muchos otros pasajeros clandestinos en estos vagones. Pero no vemos a nadie. Solo una persona allá en la distancia. Un caballero. Y en el otro lado, mucho más lejos, hay otros. Pero esperábamos muchos más. Pero en realidad, solo estamos nosotros aquí. Y ese pueblo ha sido abandonado. A veces sucede que el desierto cubre los pueblos. Sí. Los pueblos. Exacto. Esto le ocurrió a Chinguetti. Sí. Cuando visites Chinguetti, podrás apreciar el pueblo, las casas, y las grandes dunas de arena que han sido arrebatadas a la gente, privándoles de sus hogares. ¿De verdad? Sí, de Certif. Entonces, ¿las personas tienen que mudarse? Sí, se han ido. Se han mudado. Saben que su hogar pertenece al desierto. Así que cuando el desierto lo quiere de vuelta, simplemente lo toma. <risa> en Mauritania se encuentran muchas cosas valiosas debajo de las dunas de arena. Las dunas han robado. O tal vez los toma de vuelta a ellos. Ya. Esto me hace pensar que si una ciudad fue la más importante del mundo hace mil años, ahora no es nada. Enterrada bajo la arena. Ya sabes. Significa que las cosas en la vida pueden cambiar rápidamente. Sí, sí. Sí, conviértete en historia. O tal vez no cambian en absoluto. Así que a veces deseamos cosas que, quién sabe si son realmente importantes. Es increíble que ni siquiera puedas ver el final del... ¿Puedes ver parte delantera del tren? No, ni siquiera puedo verlo. Es tan largo. Lo que me hace sonreír 
es que probablemente nos llevaría media hora a pie llegar al frente del tren. Es divertido. Mientras tanto, nuestro vecino se ha levantado. Está rezando y resulta que todas nuestras conversaciones con Bo terminan siendo sobre religión, porque es muy importante para él. Es el eje, el pivote de su vida. Así que está feliz de explicárnoslo y yo estoy feliz de escucharlo, porque es realmente, eh, realmente capaz y nos está ayudando mucho en este viaje. Agradable y cálido con nosotros. Ellos también pasaron una noche. No es cosa de risa. Dame un poco de... Comida, sí. Todas nuestras cosas están llenas de polvo de hierro. Pero ese es un problema en el que pensaremos una vez que bajemos. Ahora mismo hay cosas mucho más urgentes de las que ocuparnos. Es extremadamente difícil. Entonces no hay baño. Pero tenemos una regla que... Eh, cuidamos nuestras necesidades en las esquinas. Piensa en esto. Este tren es el único tren en Mauritania. Es... Es extraordinario si lo piensas. Por eso, para estas personas, la única opción que tienen es subir a estos vagones, incluso los trenes de carga. Así que se suben a este tren porque es el único. No tendrían ninguna otra opción excepto los automóviles. Pero los automóviles son muy caros. Sigo diciéndole a Bo que la vida en el desierto es demasiado dura para mí, pero me sorprende con una respuesta que nunca olvidaré. ¿Sabes por qué me gusta hacer todo esto? Porque me recuerda que solo necesito lo esencial para ser verdaderamente feliz. En las ciudades, las personas desean cosas que en realidad no necesitan para su vida cotidiana. Por ejemplo, coches, casas grandes, mujeres, cosas así. ¿Entiendes? Es cierto. Es una carrera. Una carrera que no puedes ganar. Simplemente desean cada vez más. Pero debes creerme cuando vives en el desierto. Aprecias lo que la vida te da. Incluso las pequeñas cosas. Incluso las pequeñas cosas. El desierto parece un lugar duro para vivir. Pero créeme, es el mejor del mundo para ser feliz. Te sientes vivo. Puedes vivir aventuras como esta. Y gracias a ti, hemos vivido esta aventura que me hizo sentir vivo como nunca antes. Gracias a ti. Gracias de todo corazón, amigo mío. Gracias de Dios verdad. Dios lo bendiga. Ah. Tenemos que ser muy rápidos, porque los guardias están llegando. ¡Rápido! ¡Rápido! Ah. Vinieron a comprobar. Espera, espera. ¡Oh! ¡Lo logramos! Y una vez más, lo logramos. Una odisea de 22 horas cruzando el corazón del desierto del Sahara con Bob. Un compañero de viaje inesperado. El tren lo convirtió en un amigo. Bo es un hombre del desierto, llevando sobre sus hombros el peso de una vida llena de sacrificio y devoción a Allah. Cada palabra y gesto son reflejos de una fe profunda y un amor sin límites por su desierto, la fuente de su felicidad, donde la arena cuenta historias antiguas y el tiempo parece bailar al ritmo del tren de hierro. Lo que queda es el recuerdo indeleble de un viaje inolvidable que unió dos mundos distantes y nos recordó quiénes somos realmente cuando estamos lejos de las comodidades de la vida diaria. Eh, pensé que sería peor. Nino, ¿cómo estás? Muéstrame cómo está la situación. Podríamos esperar a tomar una ducha. 